Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are spending quality time during this lockdown period. Amra akke English dito potro ekti topic modifier niya kotha bolbo. Modifier English dito potro puri khai noy number eshe thake. English mul HSC puri khai ite noy number eshe thake. Modifier kake bolle. Modifiers are words or a set of words that describe or provide additional information of other words in a sentence. It can be a single word or a clause or a phrase. तार मने modifier होच्छे कोनो एक्की शब्दो बाक्की शब्दो गुच्छो जेटा की ना कोनो उन उई बाक्केरी उन्नो कोनो शब्दो बा शब्दो गुच्छो शम्पर के एक्टी बार्ती धारोना दिवे. Modifier एर काज होच्छे basically एक्टी बार्ती धारोना दे आर माध्ध में ওই বাক্যটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মডিফায়ারের হিসেবে যে ওয়ার্ডটি বসে যে ওয়ার্ডটি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে সেই ওয়ার্ডটি ছাড়াও হয়তো বাক্যটি হয়ে যায় এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মডিফায়ার অ্যানসার করার সময় কিছুটা কনফিউশনে ভোগে আমরা আশা করছি যে এই আজকের ক্লাস এবং এর পরবর্তী মডিফায়ারের ক্লাসগুলো করলে এই সমস্যাটুকু দূর হয়ে যাবে तो मॉडिफायर बेसिकली दो ही प्रकार हो, अमरा मॉडिफायर जोखन कोनो शब्दों जोखन उन्नो कोनो शब्दर आगे बोशे, शेटा संपर्क के बाढ़ती तो थोड़ी बे, तो अकोन शेटा के अमरा प्री मॉडिफायर बोलवो, एवं जो दी शेष शब्दों बा शब्दों गुच्छो, उन्नो कोनो शब्दर पौरे बोशे, शेटा संपर्क के बाढ़ती तो थ मॉडिफायर आश्चर्य पूरी खाई की भावे आश्चर्य शेटने हम रखाने का पौरे शेटने आलोचना करवो तारे का हम रख तो देखने तो चाहिए किसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ ऑफ़ टेक्निकल और ग्रामेटिकल टर्म्स एस प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर तो मॉडिफायर प्री मॉडिफायर एवं पोस्ट मॉडिफायर हिसे बे जे ग्रामेटिकल uh, infinitive, infinitive phrase, uh, participle, participle phrase, uh, prepositional phrase, demonstrative, relative clause, noun phrase, or appositive, oh, hai, can't I? determiner is an umbrella term, determiner, article, possessive, demonstrative, quantifier, on a kitchu boshe. I'm like a funky pip, a grammatical terms gulu shampur kick to the naming. Jamon adjective or katki, adjective or kaj hutsem. कोनो नाउन बा प्रोनाउन एर जे तार जे दोष गुण अवस्था संख्या पूरी माने गुलो नहीं जे कोनो मंत्र बोकरे जे वर्ड शेठ के एडजेक्टिव बोले एडजेक्टिव व्यक्ति वर्ड एर आगे बोशे बा पौरे बोशे शेठ शंपर के बाती तो तो प्रधान करे शेठ प्री मॉडिफायर बा पोस्ट मॉडिफायर इसे बोकास करते परे इंटेंसिफायर एडवर्ब की एडवर्ब और काज तो को हम रा बुझते थे इले कुछ शोहो जगती रास्ता आते हैं जे एडवर्ब एडजेक्टिव एर एडवर्ब एर वर्ब डेट मेंस जे अशोले एडजेक्टिव एवं वर्ब उभय ताके मॉडिफाई करे ताके हम रा एडवर्ब बोल बो प्रीपोजिशन तो हम रा शब्दाई चीनी टा ना बोझर किचो नहीं इनफिनिटिव बोलते बोझ है ऐसे ले टू जुकतो भार्ब के अंदर इनफिनिटी बोली शे इनफिनिटी टू जुकतो जोखन एक शब्दों गुच्छे पाव तो शे टके अंदर इनफिनिटी फ्रेज बोल बो पार्टिसिपल ने अंदर कथा बोल बो सामने पार्टिसिपल का एक प्रकार है बेसिकली तीन प्रकार होले दो ही प्रकार के व्यवहार खूब बेशी प्रीपोजिशनल एक ये शब्द गुच्छो मॉडिफायर ही शब्द काज करवे शेटक हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल बो डेमोनस्ट्रेटिव एर काज होते हैं हमरा शोले डिटरमिनेटर के भीतर अनेक समय डेमोनस्ट्रेटिव बोले था कि बाला दाव बोलते पारी डेमोनस्ट्रेटिव एर काज होते हैं कोनो किशो के नीड दिश करो बोध हानो बेसिकली एर पर रिलेटिव क्लॉज आते रिलेटिव क्लॉज हिस्से में डब्ल्यूएच क्वेश्चन गुलो आशे एपोजिटिव एर संपर्क के हमरे सामने जान बो डिटरमिनर एर भेतर अश्ला आर्टिकल पॉसिसिव्स डेमोनस्ट्रेटिव्स क्वांटिफायर अने किचु ही बोशे पॉसिसिव का क्या बोले पॉसिसिव गुलो होते अश्ले कोनो किचु जखन जे प्रोनाउन गुलो 
কোনো কিছু প্রসেসন হতে বা কোনো কিছু সম্পৃক্ত তথ্যে ব্যবহৃত হয় সেখানে পজিটিভ গুলো বসে যেমন মাই আওয়ার দেয়ার এগুলো হচ্ছে পজিটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভের কথা আগেও বলেছি কোয়ান্টিফায়ার হিসেবে আসলে অনেক কিছু বসতে পারে লট এ লট মেনি মাছ আর্টিকেল সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে জানি আশা করি আমরা একটু একটা চার্ট দেখে নিব যে মডিফায়ারগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে প্রি মডি অ্যাডজেকটিভ প্রি মডিফায়ার হিসেবে কিভাবে কাজ করে আমরা এখানে যেই ওয়ার্ডগুলো বোল্ড করে দিয়েছি সেগুলো আসলে মডিফায়ার হিসেবে কাজ করেছে যেমন ইটস সাচ আ বিউটিফুল ডে ইটস সাচ আ বিউটিফুল ডে তাহলে এই ডে নাউনটার আগে বিউটিফুল এই অ্যাডজেকটিভটা বসে এই ডেটা সম্পর্কে একটা বাড়তি তথ্য দিয়েছে ডেটার যে একটা স্পেশালিটি সেটা প্রকাশ করেছে সুতরাং এখানে বিউটিফুল একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করেছে আবার পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে আমরা যদি এখানটায় খেয়াল করি যে এখানে পেস্টিসাইডস আর হার্মফুল টু এনভায়রনমেন্ট পেস্টিসাইডস মানে হচ্ছে কীটনাশক হার্মফুল মানে হচ্ছে এটা ক্ষতিকারক তাহলে অর্থটুকু দাঁড়াচ্ছে যে কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন দুটো অ্যাডজেকটিভ একসাথে বসে কাজ করে তখন সেটাকে কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ বলে যেমন আওয়ার লিডার ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান যেমন আমাদের যিনি লিড করছেন যিনি নেতা তিনি একজন কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি আবার অ্যাডভার্ব কিভাবে কাজ করে অ্যাডভার্বের কাজ হচ্ছে ভার বা অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করা আমরা আগেই বলেছি বা নাউন বা প্রোনাউন যে কাজটা করে সেটাকে মডিফাই করা সচরাচর শেষে এল ওয়াই থাকলে অ্যাডভার্ব চেনা যায় একটা সহজ পন্থা যেমন উই ফাইনালি ডিসাইডেড টু স্টে হোয়ার উই ওয়ার মানে আমরা অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব দ্যাট মিনস আমরা এখন লকডাউন পিরিয়ডে যে অবস্থায় আছি সেরকম একটা অবস্থা হতে পারে আর কি এরপরে এই যেহেতু এই ফাইনালি শব্দটা ডিসাইডেডের আগে বসেছে বার্বটাকে মডিফাই করেছে আগে বসে ফাইনালি শব্দটা ডিসাইড শব্দটাকে মডিফাই করেছে আবার এখানটায় দেখছি যে হি ওয়াক স্লোলি স্লোলি শব্দটা ওয়াক শব্দটার পরে বসে থেকে মডিফাই করেছে পার্টিসিপাল হিসেবে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল পাস্ট পার্টিসিপালি বেশি মডিফায়ারের ক্ষেত্রে পাই আমি এই দুটোর বাইরে আপাতত আলোচনায় এ কারণে যাচ্ছি না স্টুডেন্টদের বোঝার সুবিধার্থে যেমন হি স আ রানিং ট্রেন সে একটি চলন্ত ট্রেন দেখলো এই ট্রেন শব্দটার আগে রানিং শব্দটা যোগ হলো তাহলে রানিংটা কেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কারণ ভার্বের সাথে সচরাচর যখন এম ইজ আর ওয়াজ এর আগে কোনো জিরান্ডের কারণে না বা দুটো ওয়ার্ড পরপর থাকলে জিরান্ড হয় জিরান্ডের কারণে নয় বা কন্টিনিউস ফর্মের কারণে নয় এমন কারণ ছাড়া যদি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় সচরাচর সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হিসেবে ধরতে পারি সেই হিসেবে ট্রেন শব্দটাকে রানিং শব্দটা মডিফাই করেছে সুতরাং রানিং এখানে একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করেছে এরপরে হি আই ফাউন্ড দ্য বয় স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য গেট আই ফাউন্ড দ্য বয় স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য গেট এখন বয়টাকে কি অবস্থায় আমরা দেখেছি ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে আছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে গেটে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এই বয় শব্দটাকে স্ট্যান্ডিং শব্দটা বসে এটাকে মডিফাই করলো আমরা বলেছিলাম যে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা পোস্ট মড সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হিসেবে কাজ করে সুতরাং এখানে স্ট্যান্ডিং হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ওখানে রানিংটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল পাস্ট পার্টিসিপাল সবাই সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি যেটাকে আমরা সচরাচর ভার্ব টু হিসেবে জানি যেমন হি হ্যাজ বট সাম রটেন ফিস এখানে রটেন হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল সে কিছু নষ্ট মাছ পচা মাছ কিনেছে তাহলে এই ফিস নাউনটাকে এই রটেন শব্দটা ফার্স্ট পার্টিসিপালটা মডিফাই করলো আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোস্ট মডিফাই হিসেবে দ্য চিকেন ওয়াজ রোস্টেড মানে চিকেনটাকে রোস্ট করা হয়েছে এটাও ফার্স্ট পার্টিসিপাল এবং সেটা এই চিকেন শব্দটাকে পরে বসে মডিফাই করলো ইনফিনিটিভ কাকে বলে বেসিক্যালি সহজভাবে বোঝার জন্য বলতে পারি যে টু যুক্ত ভার্ব থাকলে যদিও এটাই একমাত্র ডেফিনেশন না বোঝার সুবিধার্থে বলছি যে টু যুক্ত ভার্ব থাকলে আমরা সেটাকে ইনফিনিটিভ বলবো এবং সেটার সাথে যদি কোনো একটা শব্দ গুচ্ছ যোগ হয় তখন সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারি যেমন শি হ্যাজ এ ওয়ার্ক টু ডু মানে তার একটা কাজ করার আছে হ্যাঁ তো টু যুক্ত যখন আমরা করতে খেতে যেতে এরকম কিছু পেলে সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলতে পারি এবং সেটা যদি শব্দ গুচ্ছ পরবর্তীতে থাকে সেক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হবে আসলে পুরো একটা চার্টের ভেতরে পুরো মডিফায়ারটা এখানে না এনে যেই 
इन्स्ट्रक्शन गुलो रिपीटेटिव भावे आशे शेगुलो नहीं कथा बोल सिला खूब मज़ार एक टी मॉडिफायर आच्छे शेटा होच्छे एपोजिटिव एपोजिटिव माने होच्छे कोनो किचु बा कारो आरेक्टी पुरी चाहे बा आरेक्टी नाम जब मन बोल ला मिस्टर मोदी मिस्टर मोदी आरेक्टा पुरी चाहे कि हम लोग सब ऐजेनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बोल ला जब मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ क्लेवर पर्सन तो इखान ताए ए मिस्टर मोदी ए नाउन टाके ए जे तार आरेक्टी पुरी चाहे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारतेर प्रधानमंत्री ए जे शब्द गुच्छोटी ए थी मिस्टर मोदी के मॉडिफाई कर लो सो मिस्टर मोदी हैज बीन मॉडिफाइड बाय द फ्रेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आम्रा मोटा मोटी बोझर टेस्ट कर लाम जब प्री मॉडिफायर हिस्से में पोस्ट मॉडिफायर हिस्से में की की टेक्निकल टर्म्स और कथा आशे तो अनेक केरी प्रश्नों थकते पर टेक्निकल टर्म्स আমাদের বোর্ডে পরীক্ষার প্রশ্ন কি রকমটা আসে এটা দেখে নিলে আমরা বুঝতে পারবো যে কেন এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের এটা একটা স্যাম্পল কোশ্চেন তো স্যাম্পল কোশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডিফায়ার আসলে একটা ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস হিসেবে আসে সেই ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস এ কোন সরাসরি কোন ক্লু দেওয়া থাকে না আবার ক্লু ছাড়াও না এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে আমরা এখানটায় দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক মার্ক করা যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে ইনস্ট্রাকশন গুলো সেগুলো দিয়ে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক ফিলআপ করতে হবে তো এরকম ভাবে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে এই প্যাসেজের শব্দগুলো আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী বসিয়ে কাজ করতে হবে এবং সেই শব্দগুলো বসে কিভাবে কাজ করছে সেটা নিয়ে আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা ইনশাআল্লাহ কথা বলবো আমরা জাস্ট আজকে এই প্যাসেজটা একটু রিড আউট করে একটু বুঝবার চেষ্টা করব কিছুটা সলভ করার চেষ্টা করব যেমন देयर লিভড আ ড্যাশ ফক্স ইন এ জাঙ্গল देयर লিভড আ ড্যাশ ফক্স ইন এ জাঙ্গল এখানে ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া আছে যে প্রি মডিফাই দা নাউন মানে নাউনটাকে আমাদেরকে মডিফাই করতে বলা হচ্ছে তাহলে এই নাউনটাকে নাউনটা হচ্ছে ফক্স তো আমি যদি ধরে নেই যে যাকে মডিফাই করব সে হচ্ছে হেড ওয়ার্ড যাকে মডিফাই করব সে হচ্ছে হেড ওয়ার্ড মানে এই ফক্স হচ্ছে নাউন এবং তাকে আমি ধরে নিলাম হেড ওয়ার্ড এই হেড ওয়ার্ডের আগে বসে যদি তাকে মডিফাই করে তখন সেটাকে আমরা বলবো যে সে এটাকে প্রি মডিফাই করেছে যদি পরে বসে করে তাহলে সেটাকে পোস্ট মডিফাই করেছে যেমন হেয়ার देयर লিভ আ ড্যাশ ফক্স ইন এ জাঙ্গল তো সচরাচর ফক্স সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে যে শেয়াল কি রকম প্রাণী শেয়াল খুবই ধূর্ত প্রাণী এটা ঠিক চতুর বলবো না ধূর্ত বলবো সেই ক্ষেত্রে देयर লিভ কানিং ফক্স ইন এ জাঙ্গল আমরা বসাতে পারি তবে সচরাচর আমরা যখন অ্যানসার করব আমরা পুরো প্যাসেজটি আগে পড়ে নিব পরে বোঝার চেষ্টা করব তারপরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি শুরুতেই আসলে উত্তর দেওয়ার প্রবণতা আমাদের না থাকাই ভালো কারণ সে ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইনস্ট্রাকশনে যদি ফ্রেজ দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফিলআপ করতে বলে আমরা অবশ্যই ফ্রেজ দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফিলআপ করব আমাদেরকে যদি ওয়ার্ড দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফিলআপ করতে বলে আমরা ওয়ার্ড দিয়ে ফিলআপ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকম এ থেকে জে পর্যন্ত 10টি ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এবং এই 10টি ব্ল্যাঙ্ক আমাদেরকে পূরণ করতে হবে প্রতিটির জন্য বরাদ্দকৃত নাম্বার হচ্ছে 0.5 দ্যাট मींस আমরা সবগুলো ঠিকঠাকভাবে অ্যানসার করতে পারলে 5 নম্বর পাবো তো মডিফায়ার সম্পর্কে আমরা আগামী ক্লাসগুলোতে বিস্তারিতভাবে আরো বলবার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসটুকু যদি বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা আশা করি যে আমাদের আগামী ক্লাসগুলোতে সেই বিষয়গুলো আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে সুতরাং আগামী দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকুক আমাদের থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ